ازيكم يا جماعه معاكم محمود سليم من فيتنس بي اتش دي ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من الهرم الغذائي وهو نسب الاكل وايه اهميه ان الاكل يكون صحي مش غير صحي اولا الاكل الصحي بيبقى حاجه اسمها نيوتريشنال دنس فود يعني ايه نيوتريشنال دنس فود ده الاكل اللي بيبقى مليان بالعناصر الغذائيه وسعراته ما بتبقاش عاليه قوي ايه هو النيوتريشنال دنس فود عندنا النيوتريشنال دنس فود هو البروتين زي ايه زي اللحوم زي البيض زي الفراخ زي السالمون الاسماك كلها وعندنا الكربوهيدرات المعقده والبسيطه ولكن المعقده بنسبه اكبر ليه لان المعقده افيد وفيها عناصر غذائيه اكتر من السكر البسيط الكربوهيدرات المعقده زي الرز والشوفان الكربوهيدرات البسيطه زي الفركتوز والسكروز اللي هو السكر بتاع الشاي العادي ده الدهون الصحيه اللي هي البولي والمونو انساتيريتد فاتي اسيد ومنها الاوميجا 3 طبعا اللي كلنا عارفينها واكيد طبعا كلنا متفقين على ان الاكل ده صحي نيجي بقى للاكل اللي مش صحي او الانرجي دنس فود الاكل اللي مليان سعرات حراريه بدون فايده ملموسه او بدون قيمه غذائيه ملموسه ده بنلاقيه بقى في معظم الحاجات الحلوه زي مثلا التوينكز الدوناتس زي البيتزا مثلا الكريب الحاجات دي الحاجات دي بيبقى طعمها جميل جدا بس القيمه الغذائيه بتاعتها بتبقى ضعيفه عندنا الاكلات الغير صحيه بتبقى غير متكامله العناصر الغذائيه مليانه سكريات ودهون متشبعه ومتحوله اللي هي الترانس وال ساتوريتد فات ودي مش حلوه يعني السكريات مع النوع ده من الفات مش حلو لان الانسولين بيبلوك الفات لايبوليسيز بيمنع حرق الدهون ويساعد على تخزين الدهون فبالتالي انت بتدخل دهون سيئه وبتمنع حرق الدهون من جسمك فكده هتخزنها آه بس طبعا هتخزنها في حاله ان هي اعلى من السعرات اعلى من السعرات اللي انت محتاج تاخدها زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان اهم حاجه اوقات الهرم هي اجمالي السعرات الحراريه وكده عرفنا الفرق بين الاكل الصحي وغير الصحي يبقى لازم ناكل اكل صحي طب ازاي احسب السعرات من الاكل الصحي زي ما قلنا المره اللي فاتت المفروض ان انت هتوزن اكله وهتدخل قيمه الوزن ديت في ماي فيتنس بال او جوجل وحاجه فيهم هتطلع لك القيمه الغذائيه ممكن ماي فيتنس بال تدخل عليه كوكد او رو مطبوخ او قبل الطبخ ني مش موضوع كبير او او جدلي ان انت توزن قبل ولا بعد الطبخ مش هتفرق كتير المهم ان انت توزن وتدخل القيمة صح قبل أو بعد الطبخ الألياف والألياف أنت بتحتاج منها 10 جرام لكل 1000 سعر حراري من نظامك الغذائي الألياف دي في منها السولبل وإنسولبل زائب وغير زائب الألياف غير الزائبة دي جسمك ما بيمتصهاش وما بيعرفش يكسرها لأن ما عندكش الإنزيمات اللازمة اللي تعمل كده أعمل إيه عشان أضخم أو أنشف بعد ما عرفت المعلومات دي عن الأكل الصحي والأكل غير الصحي يبقى أكيد هتتبع الأكل الصحي أنت محتاج تضخم صح ومحتاج تنشف صح فالأكل الصحي لو أنت هتضخم بتاخد من واحد وستة من عشرة لاتنين جرام بروتين في اليوم وبيبقى خمستاشر لعشرين في المية من السعرات من الدهون وبتحسب طبعا النسبة ديت عن طريق ان انت توزن الدهون اللي انت هتدخلها وتحطها على مايفيت نسبة اللي هتطلع لك قيمتها من السعرات الحرارية ويتحدد النسبة من توتال السعرات الحرارية في اليوم وباقي الاكل ممكن يكون من الكارب عادي من خمسة تلاتين لستين في المية كربوهيدرات الدراسة ديت بتقولك ان انت وانت بتنشف ممكن تاخد من اتنين لتلاتة جرام بروتين في اليوم لكل كيلو جرام من الجسم والدهون بتعلى من عشرين لتلاتين في المية من السعرات والباقي ممكن عادي من الكرب ويفضل طبعا في فترة تنشيف معظم الكرب بتاعك يبقى هو الكرب الكومبلكس كرب في جملة أخيرة بقى بنختم بيها الحلقة you are what you eat انت ما تأكل يعني هتاكل كويس هيبقى جسمك رشيق وفيت كده وجميل هتاكل وحش وهتعك هتبقى مليس وعامل فورمة الكرش ومش هتوصل ابدا للسكس باك اللي انت بتحلم بيها طبعا دي نهاية حلقتنا خلصنا كده كلامنا عن الماكرو نيوترينس او نسب الاكل اللي هو الكبير في النظام الغذائي المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الميكرو نيوترينس الحاجات الصغيرة في النظام الغذائي بس مهمة برضو لان بيحصل فيها نقص احيانا لو عجبتك الحلقة دوس لايك واعمل شير سبسكرايب للقناة ولو عندك اسئلة حطها في الكومنتس تحت ان شاء الله انا هجاوبك عليها في فقره الكيو ان ايه اللي هعملها كل شهر اشوفكم الحلقه الجايه السلام عليكم